All right, guys, uh, thank you so much for, for being on time. Another day, another opportunity. Once again, my name is Rene Escamilla. I'm going to be your facilitator, teacher, coach, friend, whatever you want to call me, all right? So I'm gonna, I will, we will try to explain the previous topics that we've been checking so far. Vamos a tratar de explicar los temas que hemos estado uh, batallando, ¿verdad? Primeramente, felicitarlos porque están a, a la hora exacta. Los que están a la hora exacta, primeramente Dios, los que vienen en camino, pues se conecten en un minuto con el transcurso de la clase. Pero igual, felicit felicitaciones porque están haciendo un sacrificio y créanme que es de valientes estar acá. No es cualquiera, no cualquiera lo hace. All right. Y por eso le digo, lo felicito. All right. So, first to the first, we are going to share some information. We have a lot of information to share tonight. So, tenemos mucha información esta noche y espero que usted me ponga mucha, pero mucha, pero mucha atención en todo lo que vamos a tratar de explicar este día. Permítame, quiero ver dónde estamos. Quiero ver, quiero ver. Here we are. Here, Bye. all right. Let me know if you're able to see what I'm checking right now, guys. Please hold on. Are you able to see it? Yes, yes, teacher. Excellent, very good, guys. Uh, today, what day is today? Any volunteer who can tell me what day is today? All right, so I see that everybody is like kind of kind of smiling, right? So I see uh, Carla's eyes that she looks happy. It's like like this. Le miro los ojitos así que está así. Very good, very good. That's the attitude, Carly. That's the attitude. That's the attitude. No te vaya, te, 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 te vaya a dejar y que... We need to be happy, all right? We need to be happy all the time. Everybody needs to be happy. We need to smile, all right? So no matter what. You know, no matter the problems that we have or the problems that are coming, so we need to be happy all the time. No importa los problemas que tengamos, pero tenemos que estar felices todo el tiempo. Once again, as I told you, as I told you before, guys, congratulations, because you are doing, you are running an extra mile. Usted está corriendo una, una extra milla en su carrera, que es el, aprendiz, el aprendizaje de otra lengua. Así que usted es un profesional, ¿ok? So, cuando alguien le diga, ¿y qué está estudiando? Le, le, ¿Cómo se dice? ¿Qué está estudiando? Lenguajes. Inglés. Pero, pero dígalo así, inglés, ¿verdad? Como, como se debe. No, no, no lo diga así. Inglés. Ahí estoy agarrando unos cursitos de dos horas. Ahí en, en lo que... No. You need to be proud. You need to be proud of, proud of what you're doing. En, en lo que está haciendo, ¿ok? You need to be proud for, because you are the one. You are the best. You are the, the person that this society is looking for. Usted es la persona que esta sociedad anda buscando. All right, so the only thing that you need to do is go for it. La única cosa que tiene que hacer usted es dele, 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 que lo va a lograr. Cuando venga a ver, se pasaron dos años. Pero obviamente, obviamente que antes del año o al año usted ya va a tener ese trabajo que anda buscando. Un trabajo más renumerado, ¿verdad? El trabajo que usted le han dicho pero le han pedido inglés de requisito. All right, so, entonces, echemosle ganas. Very good, let me read this for you, for, uh, for you guys first, and then we will repeat it together, all right? So, it says like this, don't stop until you're proud. With this word, así como se lee en español, until, hay que tener un poco de cuidado en el sentido de que, este, ya le digo por qué, Permítame. Vamos a ver, ya le digo por qué, en el sentido de que hay diferentes pronunciaciones y es mejor tener la pronunciación correcta, ¿verdad? Entonces, como le dije la vez pasada, usted se va para el traductor, sin pena, sin vergüenza, ¿ok? So, usted dele con todo, ¿verdad? Entonces, usted escribe, until. All right, so, mire cómo ya lo acaba de pronunciar el teacher. Until, until. All right, so, Ancholo. ¿y lo dice? Ancholo. Ajá, ¿y el traductor lo dice? Ancholo. 
Intel. Mm -hmm. Intel. 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 Nurse Antil. Nurse Antil. Intel. 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 One more time. Intel. 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 Everybody repeat it. Everybody repeat it together. Intel. 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 Como que lo dijéramos con la I, así. Intel. 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 Okay. So now let's see. This is Intel, uh, Intel, right? So no it's until. Intel. 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 Remember, Intel. No es Intel. Until. No es no. No es until. No es until. No es eso. No es eso. Es Intel. Intel. Okay. Intel. Otra vez. Otra vez. Intel. Okay. Excellent. Intel. Intel. All right. So now. Let me read it back to you, and it says like this. Don't stop until you're proud. Until you're proud. Okay, let's repeat it back. Uh, let's repeat it with me together. Uh, don't stop until you're proud. Go ahead. Don't stop until don't stop you're proud. You, you're prone. Proud, not prone. Proud. 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 Con la O y le, le agregamos la U suavecito. Proud. 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 Excellent. Excellent. Okay. Don't stop until you're proud. Okay. So what did that means? What did that means, guys? No parar hasta que usted se sienta orgulloso, hasta que estés orgulloso. All right. ¿Cuándo va a estar orgulloso usted? When you're going to be proud, uh, Soveida? When are you going to be proud? Esta es la pregunta para Sobeida, la primera del día. Espera, vamos a apagar ese, 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 ese bullanga que está por ahí. Bueno, bye. Vamos a ver. When. Hold on. When are you going to be proud? When are, you, when are you going to be proud? Hasta cuando vas a ser, cuando vas a estar or, orgullosa, proud, when are you going to be proud? Y ya, uh -huh. le digo, ya, le, ya le digo el nombre, ¿verdad? Ya puede ser aquí, Soveida, Elmer, uh, Marvin, etcétera, etcétera. Pero ahorita vamos a Soveida. When are you going to be proud, uh, Soveida? When, ¿Cuándo va a ser el momento que usted va a decir, estoy orgullosa de mí, porque lo logré? When? ¿Cuánto le, cuánto le pone usted a, ese, a, ese, a esa meta, a esa... A esa, sí, a esa meta, a ese logro que vamos a, a obtener pronto. ¿Cuánto tiempo? When? Primero Dios, en un en 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 año. God's will. Ok, God's will. Uh -huh. Primero Dios, God's will. God's will. God, uh, no, God's will. God's, God's will. No, no, God. Otra vez, otra vez. No me preocupe. Mire a mí, mire a mí, mi, mi, mi océano, mire. God's will, God's will. Suavecito, God's will. Así como está, así como está, así como se, así como se lee, ahí, pero vaya, así como se lee. No es God, eh, póngalo con A. Así, God's, sería así, God's. No, pero pronúnciame la S, God's. God's. Bueno, se me la S al final, Gats. Gats. No, pronuncia me la S, Gats. 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 Excellent, very good, you see? La primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la séptima, la octava, pero que le va a pegar, le va a pegar. Así que, si se da cuenta, practice, make the master. Y esto es para todos. Practice, make the master. If you don't practice, créame de que no es de solucionar al estudiante, pero usted mismo se va a frustrar. Usted va a decir, Dios mío, no, 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 no entiendo. No me entra. Entonces, pero si practica, ¿verdad? Para eso está el traductor. Dele, 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 hasta que pronuncie bien. 
cuando usted ya aprenda, aprenda o aprenda, como dijo aquel, ¿verdad? Usted va a ver de que hasta el traductor pronuncia las palabras a veces incorrectamente. Y usted dice, eso no se pronuncia así. Ah, ok. Entonces, por eso. Bueno. Ok. Elmer, when are you going to be uh, proud yourself? When are you going to be, when you going to be feel proud yourself? How long? Me, teacher? Yes. Ya, ya, ya le voy a terminar de contestar la pregunta. Permítale, le voy a terminar de contestar la pregunta a Zoeida. Me, se, me, se me pasó. Ok. Entonces, okay. es God's will. Me dijo usted, Zoeida, primero Dios. ¿Qué más me dijo? Dentro de un año ya voy a poder in, hablar. En in about one year. All right. God's will in about one year. I will I will speak speak English very good. All right? So, very good. Okay. Thank you, Sobeida. All right? What about you, Emma? Okay. Okay. Could you repeat that question, please? Sure. Uh when are you going to be or how long is going to take for you to feel proud yourself? I mean, we're talking about. I will, I will be proud of, by myself when I, when I can, when I'm able to to talk fluent. fluently, right? Fluently, yes. Okay. If, yes. if God willing. God's will. God's will. Okay. God's just, will. just God's will. Okay. God's will. I'll, I'll be I'll be talking in about one year, two years, three years. Very good. What about you? Uh, let's see, uh, Carly. What about you? How long is it gonna take to to get you? I mean, to to get you or to make you feel better or feel proud about you, about what you do, what you're doing, or what you've done. All right. So when I finish learning English, when I finish learning English. All right. Very good. That means how long? How long is it gonna take? Cuando termine de aprender inglés. All right. As soon as I finish uh, learning and speaking English. Yeah. All right. So, yeah. but, but how long? How long is going to take? ¿Cuánto tiempo se va a tardar? Espero que en un año. I hope so. I oh, I, yeah, I, I wish one year. I hope one year is going to take one year. Okay. Very good. Very good. Okay, guys. So, first to the first, don't stop until... Remember, that's until or until and until, right? Until. until, until you're proud. Until you're proud. Okay, excellent. All right. Uh, usted no tiene que parar nunca hasta que se sienta orgulloso, orgullosa. All right. Y no solamente del inglés. Tiene, puede ser su carrera universitaria, que no, independientemente no es el inglés. Pero nomás termine, usted le pega con todo el inglés. Y si es abogado, es doctor, es arquitecto, ingeniero... ¿Cree usted que no va a valer por dos a uh, un, una Jenny, una Carly, un Marvin, un José Derek, un Elmer? ¿Cree que no va a valer por dos si están estudiando en la universidad? Claro que sí. Bilingüe. Bilingüe. So, oh, yo soy, soy este, licenciado o licenciada en administración de empresas, pero soy bilingüe. All right. So, you will be basically... That's the reason that you will be earning more money. Esa es la razón porque usted va a estar ganando más dinero. All right. Very good. Very good, guys. So let's uh, rock and roll the class. Now, let me just double check quick details from previous classes. All right. So I like to share all the time. Uh, first, you know, the motivation part. And we didn't mention, we didn't say motivation. Or we said that. No dijimos motivación, but motivation. Motivation. Very good. Motivation. Right? Excellent. Motivation. 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 Excellent. Very good. Very good. Mándeme un ahí un like, un thumbs up, y le voy a creer que usted nunca va a parar hasta que se sienta orgulloso de usted mismo. Y usted diga, right on, como decía el maestro, como decía el profesor, right on, my class. Very good. Excellent. Ahí veo siete. Thank you, Angela. Thank you, Adriana. Thank you, Joseph, Elmer, Elmer, Carly. Thank you very much. And the rest, thank you también. All right. So let's see. All right, so as we can see here, guys, thank you, um, Claudia. As we can see here, yesterday we had 
a class subjective, right? So, y le estamos dando, ¿verdad? Así como se acuerda cuando le estábamos dando al, al simple present, o al present, no, al simple present, right? Le estábamos dando y dándole, dando. Ahorita le estamos dando al present, al present continuous, right? Yesterday, we were checking some information about present continuous. So, the class objective from yesterday was uh, de que ustedes como participantes van a estar habilitados a preguntar, a hacer preguntas acerca del simple present, I mean, del present continuous. All right, so, ese es su objetivo, ese tendría que haber sido su, su objetivo. Para usted darle más énfasis a la clase, si usted no tiene que estudiar, acuérdese que la clase está en línea, usted la puede, la puede observar y la puede ir pausando. ¿Verdad? En vez de ver una serie, se, se mira usted la clase y dice, ah, ok, ahora ya la entendí. Y si no entendió la clase, pues se va, a, como le digo yo, a las otras plataformas. All right. The class objective for this lovely night, guys. All right. So it says like this. Participant will be able to talk about temporary situations using present continuous. All right. Ustedes van a estar habilitados a hablar acerca de situaciones temporarias usando el present continuous, ok, ese es otro, otro objetivo de la clase que usted tiene que tener en su hard disk, ok, let me see, thank you Sebeida, thank you Marvin, thank you Teresa, very good, very good, all right, so, siempre acuérdese de esto, de su objetivo como participante, cuál va a ser, y eso no quiere decir que usted no aprendió o que, o que yo lo estoy haciendo, sin... no, acuérdese de que eso no es, no es así, este solo es parte del proceso porque usted tiene que saber los objetivos, el, el objetivo general y el, el specific objective y el class objective. Para mí el class objective es el, el primordial, ¿verdad? No estoy diciendo que los otros no, no se toman en cuenta, pero el class objective, usted es el que tiene que decir, ok, now I'm able to talk about temporary situations using present continuous, ok? Very good, let's see. Vamos a continuar con la clase... And let me know if you are able to see what I'm checking right now. Yes? Yes. yes it's okay. Hoy se lo traigo más bonito, mire, para que lo, lo agarre como así como agarra, quiero ver a quién no. Las pupusas a todos nos gustan, ¿verdad? No hay salvadoreño que no le gusten las pupusas, ¿verdad? Sí, a todos nos gustan las pupusitas. Son bien ricas, chicharrón con queso, de todo eso, ¿verdad? De revueltas, de queso con loroco. So... Entonces, pero yo le traigo este manjar ahora de esta manera. Uh, yesterday we were talking, remember that Elmer mentioned something, right? Something about uh, present continuous. All right, so we were talking something related to that particular definition. Entonces, si yo le traigo acá definiciones, perdón, este, temas, 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 usted no me lo va a comprender. Usted se va a quedar igual, así como entró a la clase, así va a salir, sin fe y sin esperanza. Usted va a decir, yo, no, yo la verdad no lo entendí. Entonces, yo no quiero que suceda eso. Vaya, mire. Este, uh, este es el, el objetivo de esta noche. All right. Es el, perdón, el, es, eh, la definición del tema de esta noche. La, la, el tema de esta noche es Simple Present Progressive for temporary situations, all right? El simple presente progresivo para situaciones temporarias, okay? Entonces, uh, nos vamos acá y dice, <coughs> temporary situations can be expressed express with the present progressive if we feel that, if we feel that that situation is not permanent and won't continue for a long time. I am, stay, I am staying with a friend this week. Este es un, sería un ejemplo, ¿verdad? Este acá. Este es un ejemplo. She is... Uh, permítame. Uh, quiero ver si lo puedo hacer así. No, no se pudo. Okay. I am staying with a friend this week. She's living in Seoul, in Seoul for a few months. Jack's work, working at a cafe until he's, he, he finds a job in, in his field. Okay, so, entonces, se lo traigo acá en español, ¿verdad? Para que usted lo entienda de mejor manera. No debería de, pero 
yo creo que esto le va a ayudar bastante para que mmm, dijera de mejor manera la clase, ¿verdad? Dice, las situaciones temporales se pueden expresar con el presente progresivo si sentimos que la situación no es permanente, ¿ok? Y no continuará por mucho tiempo. Esta semana, o sea, como ejemplo dice, esta semana me quedo con un amigo. Vi, eh, vive en Seúl desde hace unos meses, ¿ok? Dice, she's living. Ella, ella, está, ella está viviendo en Seúl, aquí está mal traducido, es, ella está, vi, está viviendo en Seúl desde hace unos meses, ¿all right? Y aquí dice, Jack trabaja en una cafetería hasta que encuentre un trabajo en su campo, ¿sí? All right, so, entonces, ya con esto usted dice, ah, ya le queda un poco más la idea concreta, ¿verdad? Ya tiene de dónde agarrar, usted dice, ok, esto es así, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a cambiarle, dice, she's living in Seoul, in Seoul for a few months. Ok, ella, aquí está mal traducido, mira. Permítame. Eh, ella. Está. Viviendo. En Seúl desde hace unos meses, ¿ok? Y el otro Jack trabaja en una cafetería hasta que encuentre. Encuentre un trabajo en su campo. Esta palabra acá, mis niños, mis niñas, field, repeat, field. 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 All right, so. field. Tra trate field. de, ahorita trate de pegarle así, poquito golpeadito, ¿verdad? La letra D, pero cuando ya esté, esté, usted esté en una conversación, se le va a entender así al one, two, three, ¿verdad? Dígalo, repítalo así, field. 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 Entonces, ¿qué quiere decir esta palabra? Si usted lo ocupa a grosso modo, usted dice, este, le digo yo, hey guys, let's go to the field. Entonces, de automático usted va a decir, el, el teacher quiere que vayamos a, a la cancha, ¿ok? Cancha, campo, etcétera, ¿verdad? Esa es la traducción. Pero en este, en este contexto dice, Jack trabaja en una cafetería hasta que encuentre un trabajo en su campo. All right? Entonces, hay palabras así que usted lo va, lo va a confundir, pero creo yo que es hasta más fácil aprenderlo porque no tiene que andar buscando otro tipo de palabra o otro significado. Porque nosotros, digamos, en este caso, ¿cómo diríamos? En vez de campo, ¿qué diríamos? Hasta que encuentre un trabajo en su campo, ¿cuál sería la, la que usaríamos nosotros? En su área. Profe, profe. En su área. área. Ajá. En su área, en cualquier otra, cualquier otra cosa. En su área. Acorde de su, su profesión. profesión. Encuentre un trabajo acorde, su, acorde de su profesión, etcétera, etcétera. Imagínense, y con ellos, solo eso. Dicen. <risa> Uh, dice Jax is working at a cafe until he finds a job in his field. That's it. ¿Quién me dijo, profe? ¿Me iba a preguntar algo? Voy en camino. La señal es muy buena. No es muy buena. Laura. No, no es problema, Laura. Manéjeme de tranquila. Hay más tiempo que vida, ¿ok? Relax, relax. Yo sé que hay una trabazón. Ahí. The traffic jam is crazy tonight. It took me two hours. To, to hit my house. Me tomó dos horas desde, ¿por dónde le digo? Mm, donde usted conoce carretera al puerto, donde está la nueva rampa, la nueva rampa. ¿Conocen? Como yendo ahí por Santa Tecla, hay un redondel y ahí han hecho un, un paso a desnivel. Yeah. Ah, pues por ahí yo trabajo. Yeah. Desde, pues, desde, yeah. ahí, desde ahí trabajo y me vengo en motocicleta hasta mi casa, soy apago, me, me tardé. Uh, hora, uh, I, it took me an hour and 45 minutes, almost two hours. Can you believe that? All right. So, but anyways, okay. that is, uh, you know, something, you know, a different topic. All right. So don't worry about nothing because that thing, I mean, those issues never, never going to change. Those, esos problemas nunca van a cambiar. Anyways, 
Entonces, como les digo, mis niños, quiero que les quede claro esto, ¿verdad? Para mejor desenvolvimiento, usted quiero que me empiece a trabajar de esta manera. Ok, primero voy a saber qué es el tema de ahora. Lo quiero entender. ¿Qué es el presente progresivo? Usted rápido de, de automático se va. Si lo quiere así de automático, se va a Google y lo pone y ya se lo tira y lo lee, lo analiza y luego se va a los ejercicios. Y ya entendió usted. Más la clase que le va a dar el, el maestro, independientemente sea yo o otro teacher, you will be able to understand any topic you want. Okay, so that's the reason that I bring this information like this way. Okay, so creo que le traje otra cosa. Esto es lo de ayer. All right, so what was the topic from yesterday? Yesterday's topic was... Um, One second. It was present continuous WH question, right? Remember, present continuous WH, WH question. Entonces, el, dice, ¿qué es una pregunta presente continuo? All right, so, dice, what is a present continuous question? Present continuous tells what is happening now or what is happening in the future. All right, we make simple yes questions by putting the verb first in the sentence. So, ahí está la fórmula, mira. B, que podría ser I am and is. Ok, no exclusivamente le usted. Si usted mira que dice solo B aquí, bueno, aquí dice B bird, el bird to be, right? So, entonces usted ya sabe que es am, are, and is. Plus subject. ¿Cuál es el subject, uh, Marvin? Um, personal pronouns, right? Yes. Personal pronouns. Así tiene que contestarme. Personal pronouns. Pero personal el, maestro, pronouns. El, el maestro no sabe tampoco qué es personal pronouns. Quiere saber más. Y le digo, este, Jenny, what is a personal pronouns? Can you tell me who they are? The personal pronouns, yeah, Jenny? Me perdí, dicho. Vaya. Ahorita solo estamos, acuérdense que siempre para entender un tema, yo siempre le había estado diciendo. Por, yo estaba asumiendo que ustedes yo, ya, ente, eh, que, que ya entendían, que ya entendían este, este tema, porque ya van en, en módulo 2, perdón, sí, ¿verdad? Inglés para el trabajo módulo 2, ¿verdad? Fíjese, teacher, disculpe que la interrumpa, pero... Pero ayer yo le quería hacer una, una consulta, una pregunta. Dígame, Con dígame. respecto a, a la pregunta que le hizo a, a William, Ajá. de qué iba a ser es, en estos días, uh -huh. eh, yo me, me quedé un poco confusa porque me imaginé que tendría que haberle respondido así con su respuesta con, con el futuro. O, uh -huh. No sé. Porque por la pregunta, pues no sé si, si me... Si me estoy explicando bien. Sí, lo que sucede de Pero que... Pero ¿cómo es? Ajá. Lo que sucede, mi estimada, que eh, la pregunta que él me estaba haciendo era... Sí estaba relacionada, pero también estaba no fuera de contexto. Pero eh, con el tema que estábamos viendo, era que nosotros estábamos viendo la, 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 cómo se hacían las, pregu las preguntas interrogativas, que son preguntas, obviamente. ¿Cómo las íbamos a hacer? Obviamente que si él me decía, ¿cómo era la pregunta que él me dijo? Uh, what, uh, yo le dije, what are you going to do tomorrow, right? So, or, uh, creo que así fue la pregunta. What are you going to do, to, what are you going to do yes, tomorrow? Uh -huh. Y él me dijo, I'm going to. Y ya me dijo lo que iba a hacer, ¿verdad? Claro que puede contestar así. Pero lo correcto es de la manera como lo estamos este, eh, desglosando. Porque de igual... Si usted se topa, esto es punto y, no es un punto y aparte, es un, un paréntesis. Usted se va a topar con muchos nativos que son bien, no sé si, si hace a todo, ya, ya, ya identificado o no sé si usted es así. Pero habemos muchas personas, digo habemos porque yo ya he visto. Yo no soy de, ta, de, ese, de, ese, de esa índole, pero hay personas que están observándolo a usted donde se equivoca. Por ejemplo, usted hizo un error gramatical. Rápido lo corrigen, ahí están como que son Gnosis, right? Ahí están con, como que son Pinocchios, con la nariz bien, o sea, meques, ¿verdad? Están ahí. No se dice así, se dice asá, ¿verdad? De repente usted dijo, Dendioy, Dendioy, yo, 
yo me di cuenta. Y ese acuérdese que es de hoy no existe. Y yo, lo, yo a veces lo digo, pero es, un, es, un, es una muletilla que traigo de mi familia. Mi madre lo dice a cada, a cada momento. Entonces yo lo he, lo, lo he adoptado, pero eso no, no existe. Se dice hace un momento, en un momento, ¿verdad? Entonces usted, ahí, ahí está. No se dice de Dios, se dice hace un momento. En un momento te voy a hablar. O hace un momento tú me dijiste eso. Así se dice, pero no se dice de hoy. Lo mismo es en inglés. Usted se va a topar con gente de que se le quedan observando y dice. Mm. Y no estoy diciendo que no tiene sentido lo que dijo William. Claro que tiene sentido porque me lo, me lo dijo bien bonito. Porque él me dijo, I'm going to visit my family. Algo así me dijo. I'm going, I'm going to uh, play basketball. I'm going to play soccer. I'm going to the beach with my family. All right, so what you going to do tomorrow? All right. Uh, es que yo me acordé por, del concepto de, de, que de lo, que hablamos, lo que hablábamos. Eran como o sea, actividades o acción, acciones que, que se realizan en el momento. Por eso me quedé un poco confundida. Sí, 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 le, le, le entiendo. Pero como le digo, este, en este caso... William no se equivocó, nosotros no nos equivocamos. Lo que sucede es que la pregunta era diferente a lo que estábamos desarrollando. Pero sí, él lo dijo correctamente, ¿verdad? Y le, le, le vuelvo a hacer hincapié. Usted trate la manera de que si no, así como hizo usted, y no se queden para mañana. Si usted tiene preguntas, hágalo en el momento. Porque ahorita yo no me, o sea, sí me puedo regresar, pero tengo que... Cerrar, cerrar la información que tengo ahorita, abrir otro archivo, porque yo voy colocando mis archivos en un solo archivo, ¿verdad? Todas las clases las llevo ahí. Y ahí las la voy llevando. Pero de igual manera, si tienen preguntas, dígame, mister, no le entiendo esto. Como le dije yo, no hay carreras. Aquí no hay carreras. Mejor que entienda despacio y no que el teacher ya hubiera terminado el programa y, le, y estuviéramos repasando. Eso no tiene gracia y usted estuviera en lo mismo. Yo quiero que vayamos paso a paso. Por eso me tomé el tiempo de traerle esta información de esta manera. Para que este, no vaya usted, no, no cometer errores, sino que lo entienda mejor, a mejor, con, ma, con mejor precisión, ¿verdad? En inglés y en español, ¿verdad? Usted dice, el presente continu, continuo cuenta lo que está sucediendo ahora a lo que sucederá en el futuro. Podemos hacer preguntas sencillas. De sí y no poniendo el verbo ser. Primero en la oración. Primero en la oración. Y este. Ser. Eh, primero en la oración. El verbo to be. Más el sujeto. Más el. Uh, el verbo ing. ¿Verdad? Dice. ¿Estás trabajando ahora? Are you working now? La voz del otro ejemplo. Is he going to the store later? irá a la tienda más tarde. All right. So, entonces, aquí usted ya lo tiene, mire. La clase ahí la va a tener usted en la plataforma, la puede estar viendo acá, la puede estar observando a cada momento, y si no entiende, usted se regresa y dice, ah, ok, hoy sí todo tiene sentido, hoy todo ya lo, en, lo, 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 me lo, ¿cómo se dice? Me lo consumí, me lo tragué, lo digerí. Bien, porque no es lo mismo a que solo le diga, Present continuous, present continuous progressive, simple present, simple past. Pero ¿qué es simple past? ¿Qué es simple present? ¿Qué es present continuous? ¿Verdad? Entonces ahora mire, ahorita yo le traigo, está en inglés y está en español. ¿Por qué razón? Sí, sí. Porque, dígame. Excuse me. Ahí okay. también se puede ver lo que decía Jenny, que por la respuesta que hizo este William. Ajá. Que también ahí, también el presente continuo manifiesta eh, un futuro corto. Ahí dice arriba. Ajá. What is happening in the future? En la primera línea. Ajá, what, dice, present continuous tells what is happening now or no. what is happening in the future. Correcto. Ajá. We make simple yes, no questions. O sea, usted puede hacer yes, uh, puede hacer simple yes, no questions. ¿Cuáles son esas? Cuando usted dice, are you working now? Yes I, am. yes, I am. No, I'm not. 
no independientemente usted va a contestar con yes I do, no I don't. So puede, usted puede contestar yes I am, no I'm not. All right. So by putting the verb, this is the first in the sentence. Verb to be. Que sería este? Is that verb to be? Plus subject, que es you. Plus verb ing. Y al now, pues podría ser ya, lo tomamos como mm -hmm. complemento también, ¿verdad? Entonces, are you, wor uh, are you working now? ¿Verdad? Entonces, ¿cuándo cuando vamos a utilizar esa, esa expresión? Cualquier momento que usted lo sienta necesario, ¿verdad? Por ejemplo, yo lo estoy, vi estoy viendo a, a, a Elmer, que, es, me, que, está, que está haciendo preguntas y está, estamos eh, discutiendo, o sea, hacer, eh, ¿cómo se dice esa palabra? Estamos dialogando acerca del tema, pero yo veo a Elmer que se, se está arreglando y se está poniendo hasta el, el batch del trabajo, se pone la, la camisa del trabajo y, y vengo yo y le digo, Elmer, are you working now? O are you living now? No, I'm not. But I see that you that you're not focused, you know, because you are doing something else and you're not paying attention with the topic that we are talking together. Oh no, no, teacher, no, no. The thing is that um I have to be like this. Ya me da, ya me da la otra explicación, ¿verdad? Pero usted lo puede utilizar donde usted le parezca conveniente. Obviamente que esta, esta información usted la va a desarrollar de acuerdo, como le repito, uh, cuando sea necesario. Y, y créame de que los, enti los entiendo y los admiro a ustedes porque son, tienen una, tienen una capacidad de aprender, de aprender bien, bien, bien bonita, ¿verdad? Como dijo el salvadoreño, bien chévere. ¿Por qué? Porque se están fijando concepto por concepto. You are checking concept by concept. All right. So you are looking and you are, you know, double checking, breaking down the information with, with your teacher. And that's very, very, very important. Eso es bien importante. ¿Por qué razón? Porque ya nadie le va a dar a todo con el dedo. Ya nadie le va a decir, no, hombre, eso no es así. ¿Cómo que no? Le va a decir usted, ¿cómo que no? Si yo lo estudié, me tiré casi, me tiré dos horas diarias, un mes y, y, y trabajo diez horas. En el trabajo son doce horas que me he tirado trabajando todo el día y, y que le venga a decir a alguien que eso no es así. Pero ese es otro tema. El punto es de que esto solo entiéndalo a grosso modo, ¿verdad? Como le digo yo. I mean, that's, that's, nadie, nadie me lo dijo anteriormente. Nobody mentioned this before. But at the end, believe it or not, you will be talking and you will be like, hey, did I say something in present continuous today? Did I mention any adverse or frequency today? Did I said any negative statements tonight? Did I talk any positive statements with my family? Of course you did. Of course you did. But you know you're not you're not gonna be talking or you're not you're not gonna be uh stop stopping your conversation, all right? You you're not gonna be interrupting your your conversation with your family because you remind yourself that you are gonna be uh thinking about each topic that we are talking about. Usted no va a estar deteniendo la conversación, interrumpiendo la conversación de su familia, porque usted está pensando, oh, ahorita tengo que hablar. Y, o sea, no debería, pero así de automático sí, ¿verdad? Usted puede, o sea, ya, ya por, eso, por esa razón nosotros estamos batallando, ¿verdad? Dándole con todo. Cuando usted viene a ver, esto se genera y ya empieza a hablar de automático. Pero no va a estar, hey, ahorita estoy aquí con mi esposo, con mi esposa, voy, ahorita le voy a hablar adverse of frequency, porque I, I need to know a lot of information about this, and I just want to make sure that I'm, you know, expressing myself or pronouncing my words properly with my, I mean, with my husband or with my uh, wife or with my kids, with anybody you want. No, automatically you will be talking, all right? So the only thing that you are going to identify how how you can use this information. Porque yo no le puedo decir a, a Marvin, 
si yo le quiero preguntar, ¿estás trabajando en este momento? ¿Estás trabajando ahorita, Marvin? Y si yo le digo, uh, ¿Doesn't you working now, Marvin? No, dice. No, pero ¿verdad que no tiene sentido que yo le diga, que le pregunte así, de esta manera? Nada que ver, ¿verdad? Does, doesn't working now, Marvin? Así es. Tiene sentido. ¿Verdad que no? That's in working. Entonces, por esa razón, usted ya dice, ¿cómo le pregunta, cómo le pregunta a este muchacho, a esta muchacha, si está trabajando ahorita? Ok, ¿cómo se dice? Estás trabajando. Ok, estás. O, oh, uh, are. Ok, ok, ok. Uh, y ella es, are you? Ok, yo, yo, no es she, no. Entonces, ok, ahorita lo pregunta. Uh, are you working now? Y se acuerda usted que el verbo es work, pero como estamos ahorita en present progressive, all right, so es work, ok, le tengo que agregarle la ing. Are you working now, young lady? All right, so anytime you want, you can express uh, these um, expressions as well at the right moment, ok? So very good, guys. Quiero que le ponga mucha atención con esto y me encanta cuando nos ponemos a indagar porque así usted no se va sin dudas y si hay paramos le detenemos el balón de la del partido y empezamos a ver ahí el el, el bar verdad a ver qué pasó very good very good okay let's see something else I need to share something else with you guys give me one second all right I have a, another presentation for you let me know if you are able to see it let me stop over here one second. All right, I want you to you guys pay attention to this information, right? So this is present continuous. This is something related to the topic that we are checking today. All right, present continuous, present progresses is most likely kind of like the same. All right, so it depends the information. That, that's the reason that you need to know definitions. All right, so. Ya vimos que era un present continuous, right? Ya se lo voy a mostrar nuevamente. Entonces, dice present continuous tense, all right? So, en mi, en mi, ¿cómo se dice? En mi manera de enseñar es de esta manera, miren. Es más fácil. Pero, como veo de que tenemos un poquito de lack of information, que tenemos, estamos falto de información, me tomé el tiempo de darle esos, eh, de traducirle esa información, ¿verdad? Para que le quede más claro. Y usted ya sabe que es el present continuous. Entonces, present continuous, dijimos que era qué. Present continuous, ¿dónde está? Mira, aquí está. Present continuous tells what happened, what, what is happening now or what is happening in the future. ¿Qué es lo que está pasando en, ahora y qué es lo que va a pasar en el futuro? Entonces, nos regresamos acá. ¿Se puede ver todavía la PPT? Yes. Yes, yes. Okay. yes. Yes. Okay. I am giving, I am giving, thank you. I am giving classes right now. My mother is working now. The students are paying attention at this moment. Let's repeat. I am giving classes right now. I am I giving, giving classes, classes, right, right, classes right, now. right now. My mother is working now. My, My mother, mother is working, working now. now. The students are paying attention at this moment. Atención a the moment. Ok, ¿y qué dice la definición? Elmer, léamela por favor hasta aquí. ¿Qué es lo que dice acá? Where? No lo mira, ok, perdón. One second. ¿Qué dice la definición? Ya lo ve. Acerca de yes. present continuous. Ok. Present continuous tell, tells what tells what is happening now or what is happening in the future. Very good. So now. Ya le pregunto nuevamente a otra persona. ¿Qué quiere decir? Present continuous. Tells what is happening now and what is going to happen in the future, right? So. 
what is happening now? I am giving classes right now, yes. right? I am giving classes right now. So present yes. continuous. Yes. Mm -hmm. My mother is working right now. The students are paying attention at this moment. Independientemente puede ser este, este verbo con la definición ing, perdón, con ya, yeah, con la definición ing, que sería el gerund, all right, pero puede decir, I am cooking food right now. My mother is cooking now. Very good. Okay, so are we clear with that, guys? Estamos claros ahí? Yes? Yes. Excellent. Yes. Pressing continuous. Esto era lo que le trataba de explicar a, a Jenny, ¿verdad? Y a, y a William. Que cuando estamos acá, pues es un poco no confuso, pero es parte de la clase como usted lo tiene que desarrollar, ¿verdad? Entonces, si aquí dice que el present continuous tense, affirmative way, would be, el verbo sería play, sería. Playing. I am playing. Y aquí sería la contracción, ¿verdad? Este es un extra. I'm, mm -hmm. I'm, I'm playing. I'm playing, right? Si se fija aquí el verbo es play, solo le agregamos la I -N -L -L ing. ING. Que es el gerund, right? So, we are playing. Uh, we are playing, they are playing. He is playing, she is playing. Este es el afirmativo wave. Way, I'm sorry. Interrogative, negative. All right. Am I playing? Are you playing? Are we playing? Are they playing? Is he playing? Is she playing? It is playing. All right. So, ¿dónde podemos mencionar esto? A veces nos, nos, no nos equivocamos, pero se hace difícil cuando queremos darle sentido al, al último, ¿verdad? Is he playing? Por decir, usted tiene un juego, ¿verdad? Y le costó armárselo a su hijo, a su, a su niño, a su niño. Y viene y se le dice, hey, uh, John, por, por decir, se llama así su hijo, ¿verdad? Hey, John, or, hey, Jonathan, is he playing? Está trabajando, está jugando, está jugando porque, o sea, usted, el, el juego es de, de jugar algo, ¿verdad? No, no se me viene a la cabeza qué juego, pero tiene que estar jugando. Y, y el padre le dice, ¿Is he playing, Jonathan? Yeah, that is it. Sí, entonces así tiene que contestar usted, ¿verdad? Are we clear with that, guys? Yes. Y el negative. Yes. Ok, el negative, thank you. I am not playing. ¿Qué sería si, si usted se da cuenta, si analizó, todo está relacionado? Todo está linkeado, como dijo una persona por ahí, ¿verdad? Que eso no existe tampoco, pero linkeado sería, it is, I mean, it, it is link, all right? It's link. It's connected with all topics together that we've been checking. Si se fija, si yo le pregunto, sería una oración, how do you identify, let's see, le voy a preguntar a una cámara apagada. Le voy a preguntar a, a Jocelyn, que acaba de conectarse. Este, no, mentira, Jocelyn, estoy, estoy bromeando. Este, ¿Cuál sería, Jocelyn, una negative statement y una positive statement en, en, este, en, este, en este chart, en este cuadro que está aquí? Cualquiera, usted escójala y usted me dice cuál es negativo, eh, qué es una negative statement y una positive statement. ¿Cuál sería? Because you are negative, you are not playing. You are not playing, right? Si se da cuenta, ese es una negative statement. Una oración negativa. You are not playing. Así cuando, cuando usted es bien celosa, ¿verdad? Con, y, le, y no quiere que su hijo juegue con, su otro, con el otro niño vecino porque es bien tremendo. No, you are not playing with my kid. You should play over there. Y enojado o enojada, ¿verdad? Entonces, si se da cuenta, todo está link. Todo está conectado. Entonces, y así va a seguir usted y se va a dar cuenta que 
todo está relacionado y, y eso no quiere decir, como le vuelvo a repetir, no se me vaya a frustrar en decir, oh my goodness, I don't, I don't get it, I don't understand too much information. First, he, he start talking about negative, positive statements. Second, about, uh, uh, ¿cómo se llama esto? Ya me olvidó, ya me olvidó, Dios mío. About adversary frequency. Then he was, he was talking about a different topic. Simple present, then present, uh, the present continuous, the present, the, the present progressive. I'm getting crazy, me estoy volviendo loco o loca, ¿verdad? Entonces, no, no, nunca me voy a pensar así. Esto solamente es extra information for your records. Esto es para su información, nada más. Ok, let's go. Rápido, vamos a ver esto, mire. Dice, present continuous tense. Is he playing football at the moment? No, he isn't. He's running. All right. No, he isn't. All right. So let's repeat. Is he playing football at the moment? Let's go, everybody. Is he playing football at the moment? At the moment. No, he isn't. He is running. No, no he, he isn't. isn't. He's running. He is running. Very good. Excellent. Okay. What? What is she doing? What is she doing? She is drawing, she's drawing a picture at the moment. All right, so let's repeat. What is she doing? What, what, what is she doing? doing? She's drawing a picture at the moment. She's, she's drawing, drawing, drawing a picture at the, at the moment. moment. Yeah, at the moment. Le puesto, le aseguro, I bet you, de que si yo le pregunto a quien sea, me va a contestar correctamente. Pero ¿por qué? Porque está la imagen acá. Si yo le digo, este, let's see, vamos a ver, este moment, alguien que no participa o que no quiere participar, let's see. Mario, no, Mario siempre participa. Mario, este, me puede decir eso, qué es lo que quiere decir. No se preocupe en español, qué es lo que, qué es lo que usted ve acá y qué cree que es lo que dice acá. Mario Roberto. Mario creo que no está ahí. Vamos a ver. Este, Carlita, please, tell me. ¿Qué es lo que ve ahí usted? ¿Qué, quién, es, ¿Quién es esto? ¿Lo que está viendo acá? ¿Lo que está vestido de morado? ¿Piel morena? ¿Lo tiene aquí un lápiz? ¿Qué está haciendo? Ella está dibujando. ¿El qué está dibujando? A una muchacha, creo. Ajá, pero... Una, fo una fotografía, a picture. Una, una fotografía. ¿Y, ¿Y cuándo la está dibujando? En, en este momento. momento. Eh, ¿Verdad? Se da cuenta que con, con, con imágenes usted es más, más expresivo. Entonces, otro consejo que le voy a dar. When you are talking, if you see that somebody is using their hands, Try to pay attention. Qué lindo, yo talla 40 quiero yo. Me meto, ¿no? Yo talla 40 quiero, ¿verdad? Para Navidad, no me preocupes. Pantalón talla 40. Ok. So, if you see somebody that is using gestures, all right, gestures with their faces, right? For example, yo me quito los lentes, casi no veo. Todo lo que, no, todo lo que usamos lentes, ya, sabe, ya saben de lo que hablo. Entonces, Usted dice, Dios mío, el mister se mira, pero enojado, abre más los ojos. Entonces, yo estoy así de, guys, please, please, understand, I just explained this five times. Se fijaron de que Mr. Escamilla está enojado y está, les dijo que, les explicó ya cinco veces y le enseñó los dedos, ¿verdad? Entonces, independientemente, independ, independientemente no tiene que ser ese el, el tema, ¿verdad? Pero usted se va a dar cuenta de que hay gente que le dice, ok, hey, uh, le dicen, next, please, you, you, come over here, come over here. Y usted ya entiende, que lo están llamando. Entonces, así tenemos que captar la información when you are talking or when you are trying to identify words or hint about conversations, you need to be, you know, smarter. 
no inteligente, más que inteligente en donde usted va a aplicar el plan B, ¿verdad? Para que usted no se me quede perdidito, ¿verdad? Porque si, yo, si, si, esta, si esta niña no estuviera acá, yo creo que se entiende todavía, ¿verdad? Porque usted agarra, el, ya, ya conoce el verbo draw, es, ¿qué es draw? Dibujar. 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 Entonces, y para que dijera, para que diga dibujando, ¿qué es lo que le vamos a agregar? ING. ING. All right, so all the verbs that you want to, I mean, all the verbs that you want to, I mean, check and make sure that are going to sound like the way you, like the way you need or like the way you expect, you need to double check first what it that means. All right, so. If it is a, a verb, I mean irregular or irregular verb, so or if you have or if you have to add that ed at the end, so you need to check all those details. Okay, so let's pass to the next one. Let's see. Let's see what is Tweety do uh, Tweety doing? What is Tweety doing? Pregunto. <laughs> It is flying. flying. It, it's flying, right? Está volando, ¿verdad? Está volando. Teacher, I yes. have a question. Go ahead. Very good. Go ahead. Who, who said that? Eh, en, en lo anterior, uh, ah. si uno lo lee así como que decía, usted dijo que drawing era como pintando, ¿verdad? Dibujando, pintando, no, dibujando, más que todo. Ajá, entonces sería como ella está dibujando una pintura, pero que yo la metí, yo lo puse en el traductor y me pone ella está haciendo un dibujo en el momento, en este momento. Exacto, Algo así. Exacto. O sea, acuérdese de que picture, picture. Si sí, ella lleva, por ejemplo, picture que ya sería dibujando. Eh, el otro sería como la acción que está o sea, ah, ex exacto, el... exacto, porque si usted sabe que está dibujando y está, es, o sea, ya está, si usted se fija, aquí está, no sé, si está dibujando a alguien, a una, a una muchacha, ¿verdad? Como que está haciendo a alguien que está así, una modelo. Me imagino uh -huh. que está, está dibujando una foto, usted puede decir, she's drawing a paint, está, está dibujando una pintura, en el momento, puede decirlo también, o puede decir, pero aquí en este contexto sería, she's drawing a picture at the moment, all right, y usted, pero cómo va a estar dibujando una, una foto, pero que o sea que nosotros no sabemos si es, si aquí atrás de, de, atrás de ella, o de, de este cuadrito, ahí está la foto, eso no lo sabemos, pero tampoco sabemos si está la modelo en sí, paradita, verdad, y ella la está, la está, la está dibujando, la está tomando, una foto, ok por ejemplo, hay un hay un ¿cómo se llama? es un decir, es un decir y usted lo va a escuchar o alguna vez lo va a escuchar que dice, usted dice, ok the picture of this, of this situation is like this y usted dice, the picture of this situation what does that mean? esos son como, no es, no son, no es lenguaje callejero y nada por el estilo pero es como que fuera Pongámosle este como dichos, como ¿cómo se llama? Idioms, más que todo, son este, expresiones más nativas, ¿verdad? ¿Cuáles son las expresiones nativas de nosotros? Un énfasis rápido para que no, no, no perdamos el hilo. Una expresión nativa de nosotros, ¿cuál sería? Ah, ya ves, te lo dije, el que anda entre la miel algo se le pega. Eso es un, un, un decir, ¿verdad? Ya ves. El que anda entre la miel, algo se le pega. En inglés se quiere decir, what goes around, comes around. What goes around, comes around. Pero ese es diferente, ¿verdad? Así como usted la hizo, así le va a regresar el karma. What goes around, comes around. What goes around, comes around. Entonces, en este contexto, mi estimada, este, el que hizo esta oración, pues lo, lo ha hecho de esta manera. She's drawing a picture at the moment pero está, está, oh. está, se está refiriendo a una foto de que puede estar la foto de la persona en grande y ella la está haciendo pequeña o puede tener ahí 
a la modelo en sí, ¿verdad? Eso no hay ningún problema, pero es buena, buena observación. Y le hago saber esto porque usted va a escuchar esas palabras bien seguido. Que le digan, ok, the picture, what is the picture of the, uh, what is the picture of the, of the problem? Uh, Laura, what is the picture of the problem? Y usted se va a quedar. ¿Cuál es la foto del problema? Pues vaya. ¿Cuál es el fo la, la, foto del, la, la foto del problema? Y usted va a decir, ¿y qué me está hablando este, este señor? No, eh, como le digo, eso ya es, son uh, expresiones nativas. Como que usted me, usted me diga, vaya, decime pues, ¿cuál es el punto de este problema? ¿Cuál es? Dame una, dame una prueba. Entonces así sería, what is, the, what, is the pro, what is the picture of this problem? Pero en este caso es normal, ¿ok? ¿Está como estamos claros ahí, mi estimada? Ok. Excellent, very good. Okay, so what is yeah. David doing? Mira aquí David ya se hizo famoso. What is David doing? Um, Jenny, answer that question, Jenny. What is David doing? He playing. At the moment. But at the moment. He is playing football. So uh, at, are... at the moment, at the moment he's playing football. Qué linda, qué linda. No, no, está bien. No, no, no. Estoy un poco cansado. No, 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 no se preocupe, no se preocupe. Todos estamos cansados. ¿okay? Aquí abajito, no, no se preocupe. Yo sé, créame que yo ando como usted, como todos. All right, so no worries. Ok, but we are the champions. All right, so entonces, si usted se fija, son preguntas así bien cortas, ¿verdad? What is David doing? All right, so quiero ver qué está haciendo ahorita David. Y que me conteste esta pregunta. Vamos a ver. David, ahorita. No, no, así está ese David. De, David. Let's see. Joseph Derek, what is David doing at, the moment, at this moment? Pero el que tenemos aquí el David de la, de la clase. Ya lo vio, ¿verdad? David Sonia Padilla. Yes, sure. He is um, at the waiting moment. for at the, the moment. class. At the, moment, the moment, he's waiting for the class. At the class. moment, he is pay, he's paying attention to our yes. English class. Very good, very good. Okay, so I come in, guys. Thank you. Aquí hay unas reglas, ¿verdad? A grosso modo, usted las puede ver y las puede identificar y puede darle mayor este desarrollo, ¿verdad? Si, si nos quedamos acá, pues, usted... Usted manda, pero igual yo quiero que entienda que esto es prácticamente bien delicado. Y tiene que quedarse, créame que un par de, par de horas para que se entienda bien. Estos son verbos a los cuales usted prácticamente le va a cambiar. Por ejemplo, los verbos ending eh, con terminación y de, ¿verdad? Son estos, die, lie. All right, so, el y E se lo va a eliminar acá. Lo va a eliminar y usted va a poner dying. All right, so le va a poner la, la, la Y de, de yellow. Dying. Es lo mismo con light, right? Le va, le va a quitar la I E o la I E en English. And you need to add the Y one. La, 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 la letra Y. Lying. Mintiendo. Mentir, Mue murió, muere, muriendo. Terminaciones ending with E, delete, compete. Va a eliminar la E y le va a agregar el ING, deleting, competing. Si vamos entendiendo esa parte, prácticamente usted lo que tiene que identificar, como le repito, son los verbos. Por eso le digo, apréndase al menos, like, five verbs. Póngase un, una meta. Cinco verbos por semana, vaya. Para no, para no hacerse la más difícil. Cinco verbos y así. Y usted dice, ah. Entonces, si yo le pregunto a David. David, how do you say it in Spanish? I mean, in English. This question, I mean, this sentence. Ah. Uh, el programa se está borrando de mi computadora. El programa se está borrando de mi computadora. En English, please. 
el programa, así, el programa, bueno, se entiende, ¿verdad? El programa se está borrando de mi computadora. The, the, the program? The program, ajá. Uh, the program, uh, it, the leading. Is the, 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 the leading, ¿verdad? The leading, the, the leading. 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 ¿Cómo, cómo, era la, ¿Cómo era la oración? El programa se está borrando de mi computadora. Ah. Eh, of the OS, mi computer. The program is, is, it's deleting from my computer, right? So, simple. Very good, very good. Y así sucesivamente usted va a ver dónde va a cambiar las sílabas, dónde le va, dónde le va, le, 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 le va a agregar. Donde no le va a agregar y así sucesivamente, ¿verdad? Usted tiene acá una fórmula. Esto es solamente para verbos específicos. Por eso nos detenemos porque de aquí a mañana no me voy a poner running con solamente una N. Porque se lo van a ponchar en un examen. Solo por eso un catedrático de inglés en la universidad se la pone mala. No me voy a poner stopping solamente con una P porque se la ponen mala. All right. So, anyways, let's go. Acuérdese, este es el, el verb ing. Ok, el verbo más el ing. Ok, very good. Vamos a ver. Rapidito, vamos a pasar acá. Estas solamente son unos, unos verbos, los cuales yo quiero que los tengan también ustedes en mente a la hora de, por decir, usted no, no sabe cómo decirlos o está... Eh, inquieto, confuso de cómo pronunciarlos, usted prácticamente los ya los tiene acá. Mira. Dice: Begin, rub, listen, uh, listen, lie, swim, study, happen. All right. So, entonces, a begin, beginning, comenzando. Entonces, listening, escuchando. Y así sucesivamente, nadando, estudiando, sucediendo, pasando. Lo mismo, get. All right. Por ejemplo, usted dice, I'm getting nervous, right? I'm getting nervous. ¿Por qué se va a poner nervioso usted, Marvin? ¿Cuándo se, ya se ha puesto nervioso algún día en su vida? Deme un escenario donde usted ha estado nervioso. Usted dice, I'm getting nervous right now. Oh, my goodness. I'm getting nervous. Creo que en el caso de nosotros, como, 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 como hombrecitos que somos, ¿verdad? Nos ponemos nerviosos cuando hemos, hemos, le hemos fallado a la mamá o a la, o a la novia o a la esposa, ¿verdad? Y sabe de que lo van a hacer levantado de un chancletazo, ¿verdad? Entonces usted dice, I'm getting nervous because my mom is mad. I'm getting nervous because my wife is so mad tonight. Usted no se apareció por tres noches, ya tiene la ropa por todo el pasaje tirada. Ahí empieza a reconocer su rol. Ya lo sacaron. Pero usted dice, I'm getting nervous, all right? I'm afraid about my wife. ¿Ok? Así sucesivamente usted va verificando los verbos. Usted los puede identificar uno por uno. Estos son ejemplos a los cuales usted le va a agregar el ING. All right? So, estos son unos, unos de tantos. Acuérdese, no solamente estos van a ser los de su daily activities. ¿Ok? Entonces, aquí están, mire. Estos son ejercicios, los cuales usted lo, ya, están, ya están contestados, ¿verdad? Pero usted dice, ok, ¿a cuáles les tengo que poner y no poner el ING? Y viene usted acá, ¿verdad? Vengo yo y como me gusta que usted lo lleve todo así bien fácil, ¿verdad? Mire, ya están contestados, ¿verdad? Pero lo que usted puede hacer es tapar, taparlo esto, ¿verdad? Usted lo tiene, <coughs> perdón, usted lo tiene aquí. Y ok, ¿cómo se dice? Ok, admiren cuántas te lleva y qué más le tengo que poner. Y te dice, ok, admiren. Y aquí, mira. Y así, sucesiva, así sucesivamente. Aquí, actions that are happening at the present. So, let's repeat. They are dancing right now. They are dancing, they are dancing, they are dancing, dancing right, right now. now. All right, so what did that mean? Uh, let's see. Uh, Mario, are you there? Teresa, oh no, Teresa está como oyente. William. Yes. Oh, Mario, you are, you are Mario, right? 
Yes, what, yes. What is, what is that means? They are dancing right now. Uh, in español? Yeah, in Spanish. No, no worries. Uh, ellos están bailando. Es, I say in ese momento, ¿verdad? In, ahorita, in ese momento. ahorita. Sí. They are dancing right now, okay? Let, let's repeat one more time. They are dancing right now. They are they dancing, dancing, right, they are dancing right, now. right now. Excellent, okay. Next. Temporary situations. Era lo que miramos anteriormente, ¿verdad? Con el, el tema nuevo. Temporary situations. They normally play tennis. Let's repeat. They normally play tennis. They normally, they normally, normally play, play tennis. tennis. All right, so... Temporary situation. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos no todo el tiempo van a pasar día y noche, ¿verdad? Jugando tenis. Temporary, situaciones temporarias. Tal vez juegan tenis dos veces por semana o una vez por semana, ¿verdad? Después del trabajo. All right, so, so what does that mean, uh, Claudia? They normally play tennis. What does that mean? In Spanish. Mm -hmm. Ellos normalmente, Ellos juegan, normalmente tenis. juegan tenis. Very good, very good. Hasta la palabra lo dice, ¿verdad? Está bien, bien, bien claro. Entonces, aquí miro usted también que están jugando. Okay. So let's repeat. But, but this week, but this week they are skating. But this, but this week, week they are, this are, week are, skating. They are skating. What did that mean, uh, David? Eh, pero. No, no lo sí. entiendo. No, no, sí lo entiende, sí lo entiende. Iba bien, iba bien, pero. Pero esta semana ellos están ah, patinando. ¿no? Excelente, sí, claro, ya ve que puede. ¿Cómo que no puede? Sí puede. All right, very good. Changing situations, situaciones cambiantes, ¿verdad? Yesterday it was very sunny. Let's repeat. Yesterday it was very sunny. Yesterday, 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 Okay, future arrange, uh, arrangements, all right? Let's repeat, future arrangements. Future, future arrangements. arrangements. ¿Qué quiere decir esto? Arreglos a futuro, ¿verdad? Let's repeat, they are celebrating a party next weekend. They, they are celebrating a party next weekend. A party next weekend. All right, so what it that means is when somebody, for example, right, so... Uh, me and Joseph, Derek, right? We are talking about who's gonna have a party next week, and we're talking about about Elmer and company. Elmer is his amigo, verdad? Elmer and company, and Jose, Derek, bien y me dice, "Hey, Mister, I believe they are celebrating a party next week." Yo le hago, no, no sabía le iba a decir. Entonces. No, entonces le digo, okay, all right, very good, all right, very good. They are celebrating a party next weekend. Oh, okay, all right. So maybe maybe they call us. Le digo yo, maybe they will they will call us. Tal vez nos van a llamar y nunca recibimos la invitación, verdad? Very good. Okay, let's see. Y aquí están, verdad? Este, los uh, balloons, los globos, regalos y y pitos y todo eso, verdad? All right, the present continuous tense, the expressions. Now, at the moment, today, nowadays, this week. Eso está más, más específico, mira lo que estábamos viendo. Present continuous tense. ¿Qué quiere decir? El presente continuous. ¿Y qué quiere decir? Ahora, con esto, usted lo va a tener más específico con la, con la definición que le di. Se aplica cuando decimos now, at the moment, today, Nowadays, this week. Let's repeat. Now, at the moment. Now, at the now, moment. At, at the moment. moment. Today. 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 Nowadays. 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 This week. This week. This week. This week. This week. No, this week. This week. This week. This week. This week. All right. Let's repeat, everybody. They are throwing snowballs now. 
They are throwing. Okay, let's repeat. Throwing. 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 What is the verb here? Throw. Throw. Right. What did that mean, Jocelyn? Throw. Jocelyn. Sorry, what a throw means? ¿Qué quiere decir throw? Throw. Um, golpear. De acuerdo a la, a, la, a, la, a la picture que mira ahí, a la fotografía que mira ahí, la imagen. What does that mean? Throw. throw. Mm. ¿Qué están haciendo ahí los niños? Mm. Jugando. Sí, pero tirar, uh, eh, tirar, tirar, ¿verdad? Lanzando. They are throwing. Están lanzando snowballs, pelota de nieve. Yeah. Ahora, okay, excellent. All right, pay attention, please. All right, exercise three. The spon uh, SpongeBob skateboarding. Yes, he is. All right. So, ¿qué dice aquí? The SpongeBob SpongeBob skateboarding. Pero, ¿verdad que no no soné como pregunta? Soné así no. todo, todo, todo. Eso es lo que le digo yo. ¿Por qué? Porque solo me, solo me fijé en eh, que ahí está SpongeBob, mm -hmm. pero no vi el, el question mark. Y ni tan siquiera me fijé en el ah. is. Sí. Solo me fijé. SpongeBob, skateboarding. Eh, pero como tiene el, el, el question mark, dice, is SpongeBob skateboarding? Yes, he is. Let's repeat is a SpongeBob skateboarding? Come on, let's go, everybody. Is yes. yes. SpongeBob skateboarding? Skateboarding. Yes, he is. Repeat. Yes, he is. Yes, yes. he is. Yes, he is. Ah, pero ahorita hagámoslo con más, con más amor, verdad? Con más, con más actitud, más ganas, verdad? Is a SpongeBob skateboarding? Come on, let's go. You can do it. Push bound. It's a push bound. Very good, very good. ¿Saben qué? Se oye así como, tal vez usted puede decir, ay, este maestro bien cursi, no hace uh, hablar bien feo. No. Es que si no usted no, no, no lo pronuncia de esa manera, va a quedar, va a quedar, quien va a quedar mal es usted. O sea, el, el nativo se va a quedar. What this guy is talking about? I don't understand. I, just, I, I understood that he said SpongeBob. Pero ahí no, 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 no entendía. I didn't understand what he said. Entonces, viene usted y esas palabras tal vez se las va a escuchar los niños, ¿verdad? Que están viendo una, un cartoon, alguna caricatura y dicen, Daddy, is a SpongeBob skateboarding? Y viene el papá, bien, bien lindo, el papá o la mamá, ¿verdad? Bien, bien lindo, la mamá le dice, Yes, sweetheart, he's skateboarding. Así, bien bonito, ¿verdad? Pero entonces, así tenemos que nosotros sonar. No, no silly, no, no así, no así todo como que no sabemos, pero tenemos que sonar como es, como pregunta, ¿verdad? Ok, let's go. Is Patrick swimming? No, he isn't. He is eating candies. All right. Ahí le digo, tal vez estoy siendo extremo con la información que le estoy dando, ¿verdad? Tal vez estoy siendo ex, extremo en la manera que usted tal vez va a contestar, pero usted se va a dar cuenta más adelante. Native, uh, native people, they are, ellos son bien, la persona, los nativos son bien expresivos, ¿verdad? Si solo se bajan del avión y de aquí, de, de aquí del aeropuerto de Comad, de aquí de Monseñor, y nomás siente el gran vaporón, le hacen, oh my God, it's too hot. We are going to die. Oh, my goodness. Otro dicen, oh, my goodness. It's so beautiful over here. It's so hot. I love it. Ellos así son, bien expresivos. Nosotros no somos así. Nosotros somos bien, no sé cómo decir, qué palabra sirva. Somos bien cohibidos. Somos bien penosos. Usted llega, le he puesto que, bueno, llega usted a Estados Unidos. En general, no usted, en general plural, todo el mundo, el que va a otro país, ¿verdad? 
llega a Estados Unidos, por decir, a, a Boston, que es bien helado ahí. Y está nevando, ya, ahorita ya, ya empezó a nevar allá. Se baja de, 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 del, del avión y, y usted le hace... Hola, hola, yo, y ya se calla, ¿verdad? Pero no le va a decir, oh, ma, Dios mío, qué lado aquí, tal vez lo puede decir, ¿verdad? Pero el frío no lo va a dejar ni hablar, se lo, se lo, se lo garantizo, no lo va a dejar ni hablar. Ok, so, let's repeat, is Patrick swimming? Is Patrick, is Patrick, Patrick, swimming? Patrick is swimming? No, he isn't. No, he isn't. No, no he isn't. isn't. He's eating candies. He is eating, eating candies. candies. No, he isn't. No, no he, he isn't. He isn't. He isn't. He's eating candies. He is eating candies. Eating candy. Candies. 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 Very good. Excellent. Okay, next. It's Sandy playing the guitar. Is Sandy playing the guitar? Repeat. Is Sandy is playing Sandy the guitar? Sandy playing the guitar. Playing the guitar. Okay, let's see. Let me see. Este, uh, David, uh, could you please read that for me? Faster. Voy preguntándole uno por uno a ver cómo, cómo suena. Démosle, démosle, David. Usted es el primero. Usted es el sorteado. Go ahead. In English. In English. Is Sandy... Me, con, dígamelo uh, cómo está. Is Sandy, is Sandy playing the guitar? Yes, he, yes, she is. Pero rápido. Okay, he, go ahead. He is playing the, the guitar. Ah, no, he is Sandy playing the guitar. She... One more time, one more time. Yes, she is. One more time. Léalo bien, léalo bien. Is Sandy playing the guitar? She... Yes, she is. Okay, Claudia, go ahead. Is Sandy playing the guitar? Yes, she is. Okay, póngamele, póngamele más, más, más sabor, así. Is Sandy playing the guitar? O sea, acuérdense que es question. Es question, no, no, es, no es afirmación, es question, question mark. I remember, usted, va, usted es el que va a quedar mal, acuérdese, acuérdese de eso. Yo no quiero que More equivoque hacia aquí. Démosle otra vez, otra vez a Claudia. Démosle, you can do it. Is Sandy playing the guitar? Yes, she is. Very good, excellent. Marvin, go ahead. Is Sandy playing the guitar? Yes, she is. Elmer, go ahead. Is Sandy playing the guitar? Yes, she is. Soveida, thank you. Soveida, go ahead. Is Sandy playing the guitar? Yes, she is. Okay, thank you. William, go ahead. Is Sandy playing the guitar? Yes, she is. Thank you. Um, Andrea, please, go ahead. Sorry, teacher, me acabo de conectar por motivos de trabajo. Este, No sé cuál es la dinámica. Solamente léame esa eh, donde dice acá, Is Sandy playing the guitar? Yes, she is. Solamente eso. Go ahead. Ah, ok. Uh, is Sandy playing the guitar? Yes, she is. Ok, go ahead. Uh, thank you. Ok, let's see. Angela, please, go ahead. Is Sandy play, playing the guitar? Yes, she is. Thank you. Uh, let's see. Uh, Daniel, please, go ahead. Daniel Armando, please, go ahead. Okay, one more time. David, go ahead. Is Sandy playing the guitar? Yes, she is. Elmer, one more time, please, go ahead. Is Sandy playing the guitar? Yes, she is. Uh, okay, Jenny, Raquel, go ahead, please. Is Sandy playing the guitar? Yes, she is. Thank you. Uh, Joseph Derek, please, go ahead. Is Sandy playing the guitar? Yes, she is. Very good. I like that, I like that one. Uh, let's see. Uh, Jocelyn, please, go ahead. Is Sandy playing the guitar? Yes, she is. Excellent. Very good. Uh, Carla, Melissa, please, go ahead. Is Sandy playing the guitar? Yes, she is. Excellent. Very good. Very good. So, todo lo dijeron bien, pero les falta un poquito de salsita, un poquito de unas pizcas, como dice mi, mi querida madre, unas pizcas de, de, de azúcar, 
cuando yo canto, ¿verdad? Me dice, canta bien, ponerle azúcar, ponerle sabor, ¿verdad? Entonces, le, así con, con mucho respeto, le, le digo, echémosle un poquito de azúcar, saborcito, para que se oiga bien, ¿verdad? Usted dice, ¿por qué le digo esto? Porque se lo, usted lo va a escuchar. No sé si usted haya ha tenido la oportunidad de, 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 de hablar así o de escuchar a un nativo cerca de usted. Se ha fijado que ellos son bien expresivos, son bien así, y como le repito, no le estoy diciendo que usted, pero para que ellos lo entiendan y usted tenga un mejor inglés y se abra campo, tiene que hacer las expresiones de esta manera. Ok, let's go. Next one. Next one. Is Sandy running? No, she isn't. She's climbing a mountain. All right, let's repeat. Is Sandy running? Is Sandy running? Excellent. Sandy, Sandy running? running. ¿Quién Is dijo, Sandy quién, quién, running? ¿Quién dijo esa? ¿Quién dijo esa? Is Sandy yes. running? ¿Quién dijo esa? Is Sandy running? Ah, yeah, very good, very good. I like that, I like that. Is Sandy running? No, Is she isn't. Sandy Is Sandy running? running? No, she isn't. She's climbing, climbing, climbing a mountain. No, she no, she isn't. She isn't. She isn't. Climbing a mountain. A mountain. Climbing a mountain. Very good. Excellent. Let's see. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Okay. All right. Are SpongeBob and Patrick running? No, Are they aren't. SpongeBob is driving and Patrick is taking a hide. All right. Donde usted le pone más que todo el saborcito, si usted se da cuenta. Se lo voy a volver a leer, es en la palabra running. En la última palabra es donde usted le pone el, la, ¿cómo se llama? El saborcito, la salsita, ¿verdad? Para que se oiga excelente. Usted dice, are SpongeBob and Patty running? ¿Se da cuenta? Entonces ahí usted, exactamente, esa es una pregunta. Y usted, y usted y le contesta y dice, no, they aren't. SpongeBob is driving. And Patrick is taking a hide. All right. So let's repeat one more time. Are SpongeBob and Patrick running? Are SpongeBob and Patrick running? running? No, they aren't. No, no they, they aren't. 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 SpongeBob is driving. SpongeBob, SpongeBob is driving. driving. And Patrick is taking a hide. It's taking a hide. It's taking a hide. Are you studying English at home? What will be your answer? Are yeah. you just 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 what? Así como disculpe, le voy a contestar así bien 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 feo, verdad? Pero como que le, le, alguien le conteste así. Uh -huh. Sí que, sí que, sí que. Así. Oye, dale. O sea, entonces, usted le dice, sí que, sí que. No, le vuelvo a hacer la pregunta. O sea, usted, no, no, no lo tome a mal, solo le estoy diciendo como que alguien le contestara así, pero la respuesta no, no, era, no estaba, o sea, estaba 50-50, pero le, le hizo falta algo. <coughs> Yo le pregunto, ¿Are you studying English at home? Yes, I am. Yes, I am. All right, so, pero si le hago la pregunta plural, are you guys studying English at home? Yes, we are. Yes, we are. Excellent, yes, very good. Right on, right on, my class. Excellent, excellent. All right, so, is SpongeBob dancing? No, he isn't. He's singing. Come on, let's go, repeat. Is SpongeBob dancing? No, he isn't. He's no, singing. He no, he isn't. He's singing. He's singing. 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 Excellent. Excellent. My class. Yeah. Right on. Is his cue word? Painting. This is skilled work. Painting. Yes, he is. Yes, yes, he is. Yes, he is. Excellent. Are SpongeBob and Patrick hunting? 
Are SpongeBob? Yes, they are. Yes, yes they, they are. are. Yeah. One more time. Yes, they are. Yes, yes they, they are. are. Yes, they are. Excellent. Is the skewed word eating? Is the skewed word eating? No, he isn't. He's cooking. No, he isn't. He's cooking. Is Sandy having fun? Is Sandy having fun? Is Sandy having fun? Is Sandy having fun? One more time. Is Sandy having fun? Is Sandy having fun? No, she isn't. She's sleeping. No, no, she isn't. She's sleeping. Let's repeat. I am making a phone call. I am making, I am a, making, making a, a phone, phone call. call. No, no, no era así la pronunciación. Yo pensé que me iba a decir algo. Que, ¿Cuál era esa? ¿Cuál era? ¿Cómo es la manera de decir esa? Es pronunciar esa palabra. Yo a ver si me decían algo, pero no sé. Al principio está primero. Lo, lo dijimos como que estuviera primero I'm él. Ay, ay, ay. Primero el pronombre y lo pronunciamos. I'm making a phone call, ¿verdad? No es así, ¿verdad? Se dice, am I making a phone call? 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 Yes, you are. Yes, you are. Excellent, right on. Round of applause for everybody. Thank you so much. Vamos a pasar lista, si no, se nos olvida, okay. Very good, guys. You see, we need to be more expressive, you know, when you guys are, when we are talking. Sometimes it's hard. Sometimes, ten, a veces es, es, no es tedioso. Yo lo entiendo y quiero que me entienda a mí también lo que le voy a decir, ¿verdad? Que es un poco, como le digo, que no queremos que nos escuchen nuestras palabritas bellas que nos salen, ¿verdad? Nuestros labios. Entonces, permítame, 11, me encuentro nuestra lista. Permítame. Dios mío. No diga eso, no diga eso. Aquí está. Ok. So when we have uh, the opportunity to express ourselves, all right, so like the way we've been doing, so usted pierde el miedo, ¿verdad? O sea, yo no gano nada en, en decirle, am I making a call? ¿Verdad? No, we need to be like the way we want to listen or we want to hear. Tenemos que decirlo de la manera que, que nos va a hacer impacto, ¿verdad? Le va a hacer, oh, ok, esto se dice así. Am I making a call? Yes, you are. No, you're not. ¿Verdad? Ok, very good. Adriana Ernestina Contreras Godínez. Adriana Ernestina Contreras Godínez. Andrea Mariana García Torres. Present teacher. Thank you. Present teacher. Adriana Contreras. Sí, me Ok. Angela Andres Jorge. Present teacher. Thank you. Claudia Noemi Carcamolara. Present teacher. Thank you. Daniel Armando Rivera. Daniel Armando Rivera. He's not here. Uh, Elmer Alexander Tejada Samayoa. Present teacher. Thank you, sir. Elmer Antonio Hernández Chicas. Okay. Uh, Eric uh, Alejandro Paul Flores. Creo que está muy ente. Gladys Teresita Díaz Álvarez. Gladys Teresita Díaz Álvarez. She's not here. Uh, Jenny Raquel Figueroa Zamora. 
Jenny Raquel Fierro Zamora. She was there. Jocelyn Geraldine Evangelista Castro. Present teacher. Thank you. Jose David Zuniga Padilla. Padilla. Present teacher. Thank you. Carla Melissa Martinez Cruz. Present teacher. Thank you. Laura Raquel Navarrete Rivera. Teacher. ¿Quién dijo teacher? teacher soy? Yo. Jenny. Yes. Okay, I recognize you boys. All right. Sorry. No, very good. Not a problem. Laura Raquel Navarrete Rivera. Present teacher. Okay, ya mencioné a Carla Melissa, sí, ¿verdad? Carla Melissa Martinez Cruz. Yes, okay, Mario Roberto Alfaro Peña. Present. Present. Okay, thank you. Rosa del Carmen Rojas Pérez. Rosa del Carmen Rojas Pérez. She's not here. Soeda de la Cruz Méndez de Rivera. Thank you. Thank you. Teresa de Jesús García Coto. Teresa de Jesús García Coto. William, well, she's not here. Uh, William Alonso Rubio Moreno. Present. Thank you, sir. Marvin Wilfredo Martinez Pukire. Present, teacher. Thank you, Nixon, uh, Joseph Derek Lemus Mejia. Ahí vamos a ver quién me mandó mensaje ya. Okay, tengo dos mensajes. Está oyente, Rosa del Carmen, aquí está. ¿Y quién más? Eric. Ok, Rosa, la vamos a poner ahorita. Ok, Rosa, Rosa, Rosa. Ok. Excelente. All right, we ready to check this one. All right, next one. All right, give me one second. Okay. Let me know if you're able to see what I'm checking right now, guys, what I'm sharing. Que estoy compartiendo en ese momento, please. Are you able to see what I'm checking right now, guys? Yes? Yes. 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 Okay, uh, task, task number 14, all right? Patrick is on holiday in Greece. I am sure he is having fun. Let's repeat. Patrick is on holiday in Greece. Patrick, Patrick, Patrick is on holiday, holiday in, in Greece. 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 I am sure he is having fun. I'm sure, I am sure, sure he is having, he's having fun. fun. Excellent. The situation in our country isn't good. We are the losing situation. money. The situation the in our country isn't good. We are losing money. Let's repeat R. 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 Okay. One more time. The situation in our country. The situation, situation in our, our country. country isn't good. Isn't good. good. We are losing money. We, we are, are losing, losing money. money. I like to go to the computer fair today. I like to go to the computer fair They are offering good discount. Okay, excellent. I had a bad argument. Let's repeat. I had a bad argument. I have a bad argument with my friend now. With my, with my friend, friend my now. Friend. Okay. We aren't speaking to each other. Now we, we are, are speaking, speaking to, are each to each other. Excellent. All right. So, and the next one, it's, let's see. I have an important English exam. 
I have an entire important English sound. At the end of the month, so. At the end of the month, so. So I am taking extra lessons these days. So I am taking extra lessons these days. Thank you so much. One second. All right, so choose the correct form of the verb. Let's repeat. My neighbor is playing, playing or playing soccer tomorrow. Number one, number two, number three. Number two. Number, number two, right? Everybody's agree with yes. that? Yes. Okay. Excellent. I am swimming, swimming, swimming right now. First, two, second, or third? Third. Number third. Third. Sorry. Okay. Mm. okay. Okay. What are you doing? What are you doing? What do you do these days? Number one, number two, number three. One. Number one. One. Okay. People are cut, cutting, cutting too many trees. Number two. Number two. Okay. I am saying staying or seeing my friends tomorrow. Number one, yeah. number two, number three. Two. 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 Okay, let's go. Thanks. 2020. Good job. Right on my class. Let's see. All right, now let's see. Let me double check. Let me know if you are able to see what I'm checking right now. Yes, tell me yes or not. Hold on. One second. Yes, a moment. All right, so we were checking this part last, um, I mean, last class, right? So we were talking about describe future work events, okay? <laughs> but at the moment, you already know what a, what a future work events Pardon? are, right? So you already know that, right? If I do ask a question to anybody, if I said, guys, do you understand what a future work events means? Ustedes ya saben que quiere decir este eventos en el futuro eh, que han sucedido en el futuro o que van a suceder en su trabajo por decir futuro yes estamos claros ahí porque eh, de, empezamos a leer esta información verdad acá que se decía hello Henry I have a question uh, let's see who is representing the company in the yearly conference hey Peter well Maria is but Julie is attending the conference this year too so I see, but if you is attending, who is uh, delivering the presentation for the CEO next week? Guess what? I am. I am representing and representing uh, with Hector, the new accountant. Because, Sounds yeah. great. So I am informing the community at uh, the community about it. Okay, so. <laughs> So, eso ya lo, ya lo revisamos. Eso, eso, eso te mandó la mis Carla. Ya ¿Qué más trajiste del colegio? Adiós. Let's see. Okay, let's see. Yeah, we already check uh, how how to use present continuous for for future for future events, right? So, ahora le pregunto yo, my kids. So, está más claro, más concreto el present continuous, el el tema de ahora, el present uh, progressive. Está un poco más claro. ¿Tienen todavía alguna duda? Obviamente que sí hay dudas, yo lo sé. Pero al menos creen que han entendido un, un poco más con la, con la PowerPoint presentation que, que, que verificamos. Teacher, ¿y el present continuo es lo mismo que present progresivo? Eh, depende, depende, depende. Porque, o sea, siempre lleva el ING. Pero como decíamos, o lo que le, le, lo que le repetía anteriormente, ¿verdad? Que el, el, present, el present continuous 
prácticamente es el que usted va, va a connotar el que, por ejemplo, el, el, perdón, el, el, el present progressive, como dice acá, dice acá, las situaciones temporales se pueden expresar con el presente, o sea, es para situaciones temporales, el present progressive, si sentimos que la situación no es permanente y no continuará por mucho tiempo. Esta semana me quedo con un amigo. O sea, es algo temporal, el present progressive. Ok, so, pero si nos pasamos al, al present continuous, right, so, este nos dice que el presente continuo cuenta lo que está sucediendo ahora o lo que va a suceder en el futuro. Ok, so, y como ejemplo tenemos acá, ¿estás trabajando ahora? Are you working now? Y decíamos, ¿verdad? Que son cosas sencillas, preguntas sencillas de, de sí y no, poniendo el verbo al principio de la oración, como esta que acabo de hacer yo. ¿Estás trabajando ahora? En sí no son, no son similares, o sea, no es, tienen diferente, ¿cómo se llama? Contexto y significado al mismo tiempo, pero at the end, usted va a identificarlos con el ING. Uh -huh. Acuérdese, aquí está esta clase, usted puede tomar esto y le puede, si usted puede, pues te, lo quiere tener así en un archivo ya, lo puede, lo puede tener ya con un, con un screenshot y ya lo guarda rápido, ¿verdad? Para no estar viendo el video y esperando en el minuto, no sé qué minuto fue, ¿verdad? Y creo que estamos, no tenemos paciencia, creo, creería yo. Espero que sí. Bueno, vamos a ver. Estamos por acá, ¿verdad? que a veces les dejé esta información para que me lo hicieran en el portafolio. ¿Se recuerdan, verdad? Que, que quería que trabajaran con estos ejercicios, que le cambiaran la información. Dice, unscramble the following words to create sentences. Les dije, ese ejercicio lo agregan al portafolio. Y venimos... ¿Y cuándo a... hay que entregarse el portafolio? Ah, eso al final del curso, como le digo. Y si en un momento, eso no es, no es obligatorio, eso solo lo hago yo para que usted se Aquí. practique y se ponga, como le digo, se exija a usted mismo. Si usted no se exige, pues, como le digo, queda usted, pero esa es mi, mi, mi estrategia. Si usted se exige, usted va a aprender. Pero si usted no se exige, créame que se le va a hacer bien largo este proceso. Si solo lo toma. ¿Esta como... semana que viene es la última o la penúltima? Eh, creería yo de que la penúltima. Creo que es... Sí, la, la penúltima, creo que es hasta como por el 20 y pico. Creo que esta no ha sido la tercera semana. Esta ha sido la tercera, solo son cuatro. Quiero ver, permítame ahorita leer. Y la clase del 2 de noviembre la vamos a, a reponer. Yo, yo creo que sí, creo que sí. Ya, ahí le van a avisar por, el, por medio del chat, no se preocupe por eso. A ver, quiero ver. Ah, uh -huh. El 20 de noviembre. El 20 de noviembre salimos, ¿ok? No se preocupe. Ok, so, eso es... Esta digo, semana, ¿eh? Next week, 20 de noviembre. Today is... What date is today? Today is 10, right? And 20 would be till mm -hmm. next week. I mean, after next week. Next Monday would be the 13th. Next week would be 20. So... Practically, we have a five. Let's see how many classes left. One, two, three, four, five, six classes. Six classes tenemos todavía. Así que hay mucha tela por qué cortar. Okay, no se preocupe, no se preocupe. Te preocupes por agarrar el otro curso. All right. So, okay. Let's see. Como ustedes estaban, está, empezaron a hablar. Vamos a ver. Claudia and Jenny, please be my guests. Raúl and I mean Ryan and Raúl. Go ahead. Good afternoon, Raúl. What are you doing right now? Good afternoon, Ryan. Well, I am playing a video conference. Oh, the conference with the new team in San Salvador. What is your team doing right now? Yes. It is they are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually 
get up your workplace? What the first thing you do? Uh, usually, arrive. I teach you this palabra, me cuesta. I usually arrive. Arrive. Uh -huh. I usually arrive at 6.30 a.m. And the first thing I do is to check my email and you. Well, I am arrive at 7 or 7.20. It depends on traffic. My first activity is pick, pick up the letters. Thank you very much. Let's see. Um, uh, let's see. Soveda and Laura, please be my guest. Go ahead. Who are Fernan Raul? What are you doing right now? Good afternoon, Ryan. What I am playing in video conference. The conference team was the new thing in San Salvador. What is our thing doing right now? Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. I see what do you usually get up to your work place what the first thing you do? I usually are at six six I am and the first thing I do is to check my email on you. Well, I read at seven or seven. Three, three. It depends on traffic. My first activity is to pick up the let letters. Thank you very much. Okay, let's see David and Marvin, please be my guest. Good morning, Raul. What are you doing right now? Good afternoon, Ryan. Well, well, I am planning a video conference. Oh, the conference why the new team in San Salvador? What is what what is our team doing right now? Yes, it is they are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What what time do you usually get to your workplace? What's what's the first day you do? I usually arrive at uh, six thirty a.m. and the first thing I do it to check on my email email and and you. Away, arrive and six and seven or seven thirty in the pen of traffic. My my first activity is to pick up the letters. Excellent, Derek and Carla Melissa, please go ahead. Jose Derek. Good Just Derek, I'm sorry. Raul. Good afternoon, Raul. What are you doing right now? Good afternoon, Ryan. Will I am planning a video conference? Oh, a conference with a new team in San Salvador. What is your team doing right now? Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get up? To your workplace, what is the first thing you do? I usually arrive at 6 30 a.m., and the first thing I do is to check my email and you. Well, I arrive at 
seven or say seven at three is dependent on traffic. My first activity is to pick up the letter. Thank you so much. Let's see, uh, Laura and David. Good afternoon, Raul. What are, what are you doing right now? Good afternoon, Ray. Why I am planning a video conference. Oh, the conference with the new thing in San Salvador. What is what is your what is what is your thing doing right now? Yes, it is. They are getting ready for the conference in the in the meeting room. I see. What time do you usually get to your workplace? What the first things you do? Uh, I usually arrive in six thirty a.m. And the first thing I do is to check my email and and you. Well, I arrive at seven or seven thirty. It depends on traffic. My first activity is to pick up the letters. Thank you very much, uh, Andrea and Adriana. Please, I'm sorry, Andrea and. Uh, Angela, go ahead, be my guest. Good afternoon, Raul. What are you doing right now? Good afternoon, Ryan. Well, I am planning a video conference. Oh, the conference with the new team in San Salvador? What is our team doing right now yes is they are getting ready for the conference in the meeting room i see what time do you do you usually get to your workplace what the first the first Eh, no sé cómo se pronuncia eso. Uh, what's, what's, what's the first thing you do? The first thing. Ah, okay. What the first thing you do? First, first, no first. First, con E. First. First, first. Eh, there okay. we go. Very good, very good. Go ahead. Eh, I actually arrive at six. Eh, six um, I no sé cómo se dice. Six thirty a.m. Six thirty a.m. And the first first thing, thing I do is check my email and you. Well, I arrive at seven or or seven thirty. It depends on traffic. My first activity activity is to pick up the letters. Excellent. Let's see Mario and, and who else? Who Mario and William, please go ahead. Hey, uh, good afternoon, Raul. What are you doing right now? Good afternoon, Ryan. Well, I am planning a video conference. Oh, the conference, conference with the team in San Salvador. What is our team doing right now? Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to your workplace? What? What's the... What's, what's the first thing you do? I usually arrive at 6.30 a.m. And the first thing I do is to check my email and you. Well, I around I arrive at seven or seven thirty. It depends on traffic. My first activity is to pick up the letters. Thank you very much. Uh, let's see who else is now. 
hasn't particip participated yet. Let's see. Quien ha participado? Everybody already participate? Let's see. David Seniga Padilla, are you there? Yo participo, David. Ya dos veces. Okay. Dos veces. Right, okay. <laughs> All right. Jenny ya participó. Joseph, Carla, Laura ya participó. Laura. Jocelyn ya participó. No, Jocelyn no. Yes. Okay. Ya participó Good. Jocelyn. Okay, Jocelyn no ha participado. En, en, who else? ¿Quién quiere ayudar a Jocelyn? Ay. ¿Quién quiere ayudar? ¿Quién dijo? Jocelyn en. Me. Okay, okay, dele, dele Jocelyn. Jocelyn okay. Williams. Good afternoon, Raúl. What are you doing right now? Good afternoon, Ryan. Well, I am planning a video conference. Oh, the conference why the new team in San Salvador. What is your team doing, doing right now? Okay. Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. I see what time do you usually get to your workplace? What first thing you do? I usually arrive at 6.30 a.m. And the first thing is I do is to check my email and you? Well, I arrive at 7 or 7.30. It depends on traffic. My first activity is to pick up the Teacher no, no alcanza a Okay. The letters. The letters. Very good. Excellent. Okay, guys. Gracias. Not a problem. Thank you so much. Uh, what time it is? All right. So thank you so much for everything, guys. I don't know if you have time at this moment, but if you do, just ask the questions, right? I, I, I would try to answer you real quick or until next week. Not until, until, until next week. All right. So. Do you have any questions, guys, so far? No questions? Yes? No questions. All right, no try, question. to, try to complete your activities, guys. Remember that your evaluations, or most likely the system, is recognizing you every time that you turn your camera on. All right, so if you just answer, hello, here, here I am present when I am passing the list, and then you bounce, or, and then you go away. En otras palabras, se va usted y, y se, se acaba todo. O sea, usted solo espero que pasara la lista y se fue. Eso le va a ir afectando en su porcentaje. Acuérdense que tenemos que completar el 80%. Ok, so, solo como recordatorio. Ok, my, uh, my kiddos. Thank you so much. If you don't have any questions, I see you on Monday. Have a nice rest of the week. I mean, have a nice rest of the day and have a nice weekend. If you eat pupusas, please eat just two. Solo dos. <laughs> Because okay. much, okay? No, okay? No, All right. Thank you, guys. Good night. 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 Good night.